ഹലോ നമസ്കാരം രഞ്ജിത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ള വിഷയത്തിലാണ് അത്ര എളുപ്പമല്ല നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ വളരെ കുറവേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സത്യം അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വളരെ നല്ല ബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അത് ഏത് ബന്ധവുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവും ഭാര്യയും നമ്മളുടെ ബന്ധമായിരിക്കാം മിക്കവാറും ഭർത്താവും ഭാര്യയും നമ്മളുടെ ബന്ധത്തിലൊക്കെ ഈ അഞ്ച് ഏകളാണ് വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാവുന്നത് ഈ അഞ്ച് ഏകൾ ചെയ്യാൻ ഒരാൾ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തിരിച്ചും കിട്ടുകയും വളരെ നല്ലൊരു ബന്ധം ഉടലെടുക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ആദ്യത്തെ എ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് ഒരാൾ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ അയാളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം അയാൾക്ക് പല ശീലങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം രീതികൾ ഉണ്ടാവാം ഇഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മനുഷ്യനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അതുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകാനുള്ള അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഒരു മനസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അപ്പോൾ ആദ്യം അവരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക മനസ്സുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പലപ്പോഴും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകളുണ്ട് ഈ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കഴിവുകളെ ആരാധിക്കുക കൂടി ചെയ്യുക അഡ്മയർ ചെയ്യുക വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവരുടെ പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങളെ അഡ്മയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരോട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു അടുപ്പം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അത് തിരിച്ചും അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ എ വളരെ പ്രധാനമാണ് മൂന്നാമത്തെ എ അപ്രീഷിയേഷൻ ആണ് പലപ്പോഴും അഡ്മിറേഷൻ മനസ്സിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ അപ്രീഷിയേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതായത് അഡ്മിറേഷൻ ആരാധന ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ചില സ്കില്ലുകളോട് വലിയ ഇഷ്ടമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് തുറന്ന് പറയാറില്ല പലപ്പോഴും തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മറ്റേയാൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ആ മനസ്സിലാക്കലിലൂടെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചും ഇഷ്ടം തോന്നി തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം അത് ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങളുടെ ബ്രദർ ആവട്ടെ സിസ്റ്റർ ആവട്ടെ വൈഫാവട്ടെ അമ്മയാവട്ടെ അച്ഛനാവട്ടെ ഒരു സുഹൃത്താവട്ടെ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവരുടെ ചില പ്രത്യേക സ്കില്ലുകളിലും കഴിവുകളിലും ഒക്കെ വലിയ അഡ്മിറേഷൻ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള അപ്രീഷിയേഷൻ അവർക്ക് സ്ഥിരമായി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരത് മനസ്സിലാക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുക അഡ്മിറേഷൻ ഉണ്ടാവുക അതിനുശേഷം അപ്രീഷിയേഷൻ ഉണ്ടാവുക നാലാമത്തെ കാര്യം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് പലപ്പോഴും പല ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നാലാമത്തേത് അവൈലബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എത്രമാത്രം അവൈലബിൾ ആവുന്നു ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ഫിസിക്കലി മാത്രമല്ല മെൻ്റലി കൂടി അവൈലബിൾ ആവുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രശ്നം നേരിടുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണത് കാരണം ഭാര്യയും ഭർത്താവും വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും ചിലപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കിയിട്ട് ബെഡിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമൊക്കെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക മാക്സിമം സമയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവൈലബിൾ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കൂട്ടുകാരെ കൊത്തുകൂടിയിരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ മൊബൈലിൽ നോക്കാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതാണ് അവൈലബിലിറ്റി അങ്ങനെ ഒരു അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്നേഹബന്ധം കൂടുതൽ ഊഷ്മളമാകുമെന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിനകത്ത് ജനുവിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം മറ്റൊരാളോട് തോന്നുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതിനെ അഫെക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു അഫെക്ഷൻ കൂടി ഉണ്ടാവുകയും അത് കാണിക്കുകൂടിയും ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇത് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് ഒറ്റയാൾക്ക് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചുള്ളൂ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരാളോട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നാൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് കാണിക്കുക അഡ്മയർ ചെയ്യുക അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അയാൾക്ക് വേണ്ടി അവൈലബിൾ ആവുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആ അഫെക്ഷൻ കാണിക്കൂടി ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചും അത് കിട്ടുമെന്നുള്ള ക